নমস্কার বন্ধুরা আমি সাগনিক আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল ট্রাভেল অ্যান্ড লিটারেচার আজকে আরেকটা প্রশ্নোত্তর পর্ব নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি যেখানে থাকবে আপনাদের প্রশ্ন এবং আমার উত্তর আমি চেষ্টা করেছি যতগুলো প্রশ্নের উত্তর আমি দেব সেগুলো সব করা যাতে সত্যি হয় সেগুলো প্রত্যেকটা ভেরিফাই করা এবং বিশ্বাস করতে পারেন আপনারা এইটুকুনি আপনাদেরকে বলতে পারি আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলে কন্টিনিউয়াসলি সিকিমের ওপরে আপডেটসগুলো দেখছেন আপনারা জানেন যে আমরা হয়তো মন মাতানো কথা মন ভোলানো কথা বলতে পারিনি যেটা সব সময় আপনাদের মুখে হাসি নিয়ে আসবে কিন্তু আমরা এইটুকুনি করেছি যে আমরা সত্যিটা বলেছি তাতে হয়তো কখনো কখনো আপনাদের একটু দুঃখ দিয়েছি তার জন্য ক্ষমা করবেন কিন্তু আমরা সত্যি কথাটা বলাকে বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে করেছি আজকে চলুন তাহলে আপনাদের সাথে ভিডিওটা শুরু করা যাক আমাদের আজকের প্রশ্ন প্রথম হচ্ছে অরূপ কয়ালের অরূপ কয়াল প্রশ্ন করছেন এনজেপি থেকে জুলুক যেতে কত সময় লাগছে একটু প্লিজ জানাবেন প্রথম কথা আপনাকে বলি অরূপবাবু আপনি এনজেপি থেকে প্রথমে ডাইরেক্টলি জুলুক যাওয়া যায় না তার কারণ হচ্ছে জুলুক যেতে গেলে আপনাকে পারমিট তৈরি করতে হবে সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে সাজেস্ট করব আপনি এনজেপি থেকে প্রথম রাত্রিটা আপনি সিলেরিগাঁও বা ওই জাতীয় কোনো একটা জায়গায় লাওয়া সিলারিগাঁও তার আশপাশ দিয়ে কোনো একটা জায়গায় থাকতে পারেন সেখান থেকে আপনার পরের দিন সকাল সকাল বেরিয়ে পারমিট তৈরি করে আপনি জুলুক জালুকের পথে যেতে পারেন আপনি যদি ডাইরেক্টলি এনজেপি থেকে যেতে চান সেক্ষেত্রে আপনার সেই দিনের পারমিট পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে আমাদের ভালো লিখেছেন সেটা হচ্ছে সবজ আমিন তিনি লিখেছেন ভরসা করলাম আপনার এই ভরসাটা আমাদের সবচেয়ে বড় পাওনা থ্যাংক ইউ সো মাচ সায়ন চৌধুরী লিখছেন সেবক রোড দিয়ে চারখোল যাব কি রাস্তা কেমন রাস্তা ঠিকঠাক আছে কিন্তু সেবক রোড ধরে না যাওয়াটাই আপনার জন্য ভালো তার কারণ হচ্ছে যে কালিম্পংয়ের দিকে কীরকম অবস্থা সেটা ঠিক আমরা বলতে পারছি না যদিও এটা খবর যে উনিশ তারিখ থেকে নাইনটিনথ অক্টোবর থেকে হয়তো শিলিগুড়ি গ্যাংটকের যে মূল যে জাতীয় সড়ক এন এইচ টেন সেটা চালু হয়ে যাচ্ছে সেই ওপরে আমাদের একটা আপডেটেড ভিডিও আসবে তাহলে তো আপনারা সেটার উপরে চোখ রাখবেন আপনারা চোখ রাখলে আপনারা জানতে পারবেন তবে মোটামুটি কনফার্ম যে উনিশ তারিখ ছোট গাড়ি মানে ট্যুরিস্ট গাড়ি সমস্ত পারমিশন দিয়ে দেওয়া হবে এন এইচ টেনে তো সেটা আপনাদের জন্য খুব সুবিধাজনক হবে এরপরে হচ্ছে সিরাজুল মোল্লা বলেছেন দাদা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই সমস্ত প্রশ্ন যেগুলো আপনাদের আমাদের কমেন্ট সেকশনেই তো এসছে আমরা সমস্ত প্রশ্নে তখন উত্তর দিতে পারিনি বা ছোটো করে দিয়েছি তার কারণ হচ্ছে প্রত্যেক দিন প্রায় দেড়শো দুশো কমেন্টস আসছিল অতগুলো কমেন্টের উত্তর দেওয়া খুব ডিফিকাল্ট এবং সব কথা লেখাও যায় না আপনি আমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও সিরাজুলদা ভালো থাকবেন অনিলেন্দুবাবু লিখছেন আপডেটের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ অনিলেন্দুবাবু থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সুব্রত রয় চৌধুরীও তাই লিখছেন ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান উপদেশের জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ ইন্দ্রনীলবাবু আমাদের প্রশংসা করেছেন আমি একটু বাদে আসবো সেই প্রশংসায় নাহলে অনেকগুলো প্রশংসা একসাথে হয়ে যাচ্ছে আমরা একটুখানি উত্তরে আসি মিস্টার টাইটেনিয়াম বলছেন স্যার আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন ইজ দ্য রোড অফ সিলিগুড়ি টু পেলিং সেফ ফর ফোর হুইলার্স ওয়েল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো টু পেলিং আই ডোন্ট নো ওয়েদার দ্য রোডস দ্য এন এইচ টেন ইজ অ্যাকচুয়ালি ওপেনিং অন নাইনটিন্থ ওয়েল উই ক্যান রিয়েলি হোপ দ্যাট ইটস ওপেনিং অন নাইনটিন্থ রাইট নাও ওয়েন আই এম শুটিং ইটস এইটিন্থ অফ অক্টোবর অ্যান্ড দেয়ার ইজ বিন আ নিউজ অ্যারাউন্ড দ্যাট দ্য এন এইচ টেন ইজ ওপেনিং অন দ্য নাইনটিন্থ সো উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি হোপ দ্যাট ইটস রিয়েলি ওপেনিং বাট ইফ ইউ আর প্ল্যানিং আ ট্রিপ টু পেলিং I would suggest that go via Darjeeling. Straight go to Darjeeling. From Darjeeling you go to Jorthang. From Jorthang you go to Pelling. However, those roads are a bit tricky because when you will be travelling from Darjeeling towards Jorthang, there will be, you will have to go down by at least some 5,000 meet, feet. Darjeeling is at around 7,500 feet and Jorthang will be at max uh, 2,500 feet. So you need to, to go, you need to climb down the roads are steep and when you start from Jorthang then the roads to Pelling will be a steep rise so if you are a good driver if you have that belief in yourself that you can manage the roads do go because finally you have to learn someday if, even if you are a new driver if you are new in the hills you will have to learn it someday we all have learned that way you can check our videos in the channel we, we have got plenty of self drive videos throughout the hills and mountains that will really help you we have discussed a few tips and tricks on how to drive in the hills on how to drive drive on steep climbs and steep downs so you will get a lot of help 
hopefully you have got your answer amader next proshno hocche parhet journey cost onek tai ki bere geche somnath de proshno korchen somnath babu ha parhet journey cost kichu ta bereche tar karon hocche je eto din obdi gangtok jete hocchilo onek ta ghure ghure goru bathan lava hoye gangtok jete hocchilo puro onek kichu ghure ghure tai jonno shabhabik bhabe kichu ta bereche nh10 khule jawar pore 19 tarike এক্সপেক্ট করা যেতে পারে যে কিছুটা হয়তো প্রাইসটা আবার কমে আসবে তবে এখনই একদম আগের মতন হবে না তার কারণ হচ্ছে এনএইচ টেনে যেই সমস্ত জায়গা ভেঙে গেছিল সেই সমস্ত জায়গায় রিপেয়ার ওয়ার্ক হলেও ওগুলো ওয়ান সাইডেড হয়েছে মানে একটা সিঙ্গেল লেন যাবে সিঙ্গেল লেন আসবে তার মানে একটা দিকে ট্রাফিককে বেশ কিছুক্ষণ আটকে রাখা হবে তাই জ্যামও বেশি থাকবে এবং রাস্তা তৈরি হয়েছে মানে রাস্তা যে অসাধারণ হয়েছে তা নয় কাজ চালানোর মতন করা হয়েছে বেশিরভাগ জায়গায় মাটি দেওয়া আছে তো একটু তো ভাড়া বেশির দিকে পড়বে পাপড়ি সাহা প্রশ্ন করছেন পেলিং যাওয়ার যে রাস্তা সেটা তো নষ্ট হয়ে গেছে রাস্তা ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাতে কত সময় লাগছে সেই রাস্তার কন্ডিশন কীরকম একটু বলুন প্লিজ আমি একটু আগেই বলছিলাম যে মেন যে রাস্তা সেটা অনেকটা নষ্ট হয়েছে আপনারা যদি চান দার্জিলিং ঘুরে যেতে পারেন দার্জিলিং জোরথাং হয়ে আপনাদের যদি পেলিং রা বাংলা নামচির প্ল্যান থাকে আপনারা ওই দিক দিয়ে যেতে পারেন দার্জিলিং থেকে পেলিং যেতে কম বেশি তিন ঘন্টা মতন সময় লাগবে যদি আপনারা সেরমভাবে ব্রেক না দেন আমি ধরে নিচ্ছি একটা চা কফির ব্রেক আপনারা দিলেন আপনাদের তাতে একটা জিনিস হবে আপনারা অনেকগুলো নতুন রাস্তা দেখতেও তো পারবেন এই দেখার জন্য তো পাহাড়ে যাওয়া তাই নয় কি শুধুমাত্র তো ট্রাভেল করা মানে তো শুধু ডেস্টিনেশানটা নয় সেই রাস্তাগুলোও তো উপভোগ করবেন সেইটা দিয়ে যান অসুবিধা নেই আপনি শিলিগুড়ি থেকে ধরে চলুন সাড়ে সাত ঘন্টা টোটালে ব্রেক টেক সমস্ত কিছু দিয়ে সঞ্জীব বি কুণ্ডু লিখছেন দাদা যা বললেন তা যদি ঠিক হয় আপনি বাঁচালেন আমাদের আট এগারো তেইশ যাওয়ার কথা আছে নর্থ সিকিম অনেক ভালো থাকুন আর নর্থ সিকিম তো যেতেই পারবেন না আর সঞ্জীববাবু বাঁচানোর কিছু নেই আমি ভ্লগার যতটা না আমি তার থেকেও একজন বড় ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি আমি নিজে আপনাদের মতন একজন পর্যটক আমি সব সময় বলে আসি আমার ভিডিওতে যে ভ্লগার এবং তার ভিউয়ারদের মধ্যে ওই ভক্ত আর ভগবানের সম্পর্ক প্রত্যেক কমেন্টে মানে সেই তাদের কমেন্টে লাভ রিয়্যাক্ট করব যারা আমাকে বলবে যে দাদা আপনার মতন ভালো কেউ নেই আপনার মতন ভালো কেউ নেই আপনি আমাদের সেরা দিস ইট ডাজ নট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে আমার মনে হয় যে আমি বেড়াতে যাচ্ছি আমি সেটাকে ক্যামেরা বন্দি করছি ইনফরমেশানগুলো রাইট তুলছি সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি নিজে স্মৃতিকে রক্ষা করে রাখার জন্যও ভিডিও করি তাহলে আমি কি নিজে নিজেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওরম কিছু নেই বাঁচানোর কিছু নেই এটা একজন মানুষ হিসেবে একজন মানুষের কর্তব্য কালকে যদি আপনি ভিডিও তৈরি করেন আপনিও নিশ্চয়ই এমন ইনফরমেশানই দেবেন যেটা দেখে বাকিদের সুবিধা হবে তাহলে কি আপনি বাঁচালেন ওটাই তো আমাদের ঠিক কাজ তাই নয় কি নেক্সট হচ্ছে কেউ একজন লিখছেন দাদা এখানে তার নাম হচ্ছে অ্যাট জে জিরো টু জিরো এইট তিনি লিখছেন দাদা চব্বিশে অক্টোবর কি গ্যাংটক যাওয়া যাবে এই মাসেই ভ্রমণের প্ল্যান আছে বাংলাদেশ থেকে লিখছি বাংলাদেশ থেকে লিখছেন আপনাকে বলি অসংখ্য ধন্যবাদ ইন্ডিয়ার এই চ্যানেলটা দেখার জন্য বাংলাদেশ আর ভারতবর্ষ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের তো একটা খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের ভাষাটা এক আপনি নিশ্চিন্তে আসুন আমাদের দেশে গ্যাংটক যেতে পারবেন কোনো অসুবিধা হবে না এবং আমাদের দেশে জানেন তো একটা জিনিস আছে আমাদের দেশে আমরা একটা কথা বলি অতিথি দেব ভাবা মানে অতিথি আমাদের কাছে ভগবানের মতন তো আপনি আমাদের দেশে যেখানেই আসুন আপনি অত্যন্ত ভালো ব্যবহার সহযোগিতা ভালোবাসা সমস্ত কিছু এক্সপেক্ট করতে পারেন এইটুকুনি আমি আপনাকে আমার দেশের হয়ে বলছি আমার দেশ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে জড়িয়ে ধরাতে বিশ্বাস করে তারা বিশ্বাস করে পৃথিবী একটাই বসুদৈ বা কুটুম্বাকুম তাই আসুন গ্যাংটকেও আসুন এবং অবভিয়াসলি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গাগুলোকেও দেখুন সব দুটোই খুব সুন্দর আমাদের পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর প্লিজ আসুন সেখানেও অভিলাষ ব্যানার্জি বলছেন ইজ দেয়ার এনি চান্স টু ওপেন দ্য এনএইচ টেন বাই ইলেভেন্থ নভেম্বর অভিলাষ ইয়েস ইটস ওপেনিং আই মিন দ্যাটস হোয়াট দ্য নিউজ ইজ লাইক ফ্রম নাইনটিনথ অফ অক্টোবর দ্য এনএইচ টেন ইজ পার্সিলি ওপেনিং ফর স্মল কার্স সো হোপফুলি ইউ উইল বি এবল টু ট্রাভেল বাই দ্যাট এনএইচ ইউ উইল বি এবল টু এভেল দ্যাট এনএইচ সো বাই ইলেভেন্থ নভেম্বর ইয়ার ডেফিনেটলি ইট উইল বি ওপেনিং সো ডোন্ট ওয়ারি জিটি ডিজিটাল ব্লগ টিভি দাদা ছাঙ্গুলেক নাথুলা এটা কি বাংলাদেশিদের জন্য পারমিশন হবে ডিজিটাল ব্লগ টিভি ইজ অ্যানাদার চ্যানেল যারা বাংলাদেশ থেকে আপনাকেও নমস্কার জানাই ভাই 
না দেখুন ছাঙ্গুলেক নাথুলা এগুলো বাংলাদেশি কেন অন্য কোন রাষ্ট্রের লোককেই যেতে দেওয়া হয় না এমনকি ভারতবর্ষের মানুষদেরকে যেতে গেলে একটা ইনল্যান্ড পারমিট তৈরি করতে হয় যেটা গ্যাংটক থেকে আমাদেরকেও আমাদের ডকুমেন্টস জমা দিয়ে ছবি জমা দিয়ে পারমিশন নিতে হয় তাই জন্য ওখানে আপনারা যেতে পারবেন না কোনো ফরেন ট্যুরিস্ট ওখানে অ্যালাউড হবে না সুমন্ত দেব বলছেন পেলিং অন সেকেন্ড নভেম্বর জার্নি কি পসিবল সুমন্ত বাবু একশো বার পসিবল যেতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই তানভীর আলম বলছেন টোয়েন্টি এইট নভেম্বর আমরা ইস্ট অ্যান্ড নর্থ সিকিম প্ল্যান করছি বাট আফটার লুকিং ইন টু ইউর ভিডিও আই এম শিওর নর্থ ইজ নট গোয়িং টু ওপেন সুন আমরা কি গ্যাংটক অ্যান্ড ইস্ট সিকিম ট্যুর করতে পারবো ইয়া তানভীর আপনি পারবেন আপনি গ্যাংটক আর ইস্ট সিকিমটা ঘুরে আসুন নর্থ সিকিমের কোনো চান্স নেই নর্থ সিকিম এখন খুলছে না তাই এক্ষুনি এক্ষুনি খুলছে না মানে এমন নয় যে নভেম্বরের এন্ডে খুলবে বা ডিসেম্বরের শুরুতে খুলবে না এখন খুলবে না এখন চান্স নেই আকাশ পাণ্ডে বলছেন দাদা ইজ ইট পসিবল টু ভিজিট নর্থ সিকিম অন ফোর্থ নভেম্বর আই অলরেডি পেইড ইন অ্যাডভান্স অ্যান্ড হ্যাজ নাথুলা পাস অ্যান্ড ছাঙ্গু বাবা মন্দির ওপেনিং নাথুলা পাস ছাঙ্গু বাবা মন্দির এগুলো খুলে গেছে এগুলো খুলে গেছে অলরেডি তাই এগুলো যাওয়া নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই বাট ইয়া ফোর্থ নভেম্বর ছেড়ে দিন ফোর্থ ডিসেম্বর ফোর্থ জানুয়ারি আই ডোন্ট থিঙ্ক আপনার পক্ষে নর্থ সিকিম যাওয়া সম্ভব হবে ইন দ্যাট কেস আপনি এখনই আপনার ট্রাভেল এজেন্টের সাথে কথা বলুন বলে তাকে বলুন যে প্লিজ চেঞ্জ তার ইটিনারি অন্য দিকে চলে যান সাউথ সিকিমে চলে যান ওয়েস্ট সিকিমে চলে যান ইস্ট সিকিমে চলে যান কিন্তু ছাঙ্গু বাবা মন্দির ওটা আপনি যেতে পারবেন গ্যাংটক থেকে ঘুরে নেবেন তিয়ারি অফিসিয়াল ইস্ট সিকিমের প্যাকেজ এখন কত হতে পারে তিয়ারি এই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে ডাইরেক্ট উত্তর দিতে পারব না তার কারণ হচ্ছে আমি এখানে কোনো ট্রাভেল এজেন্টের হয়তো বসে নেই আমি আপনাকে এটার একটু অন্যভাবে একটা উত্তর দিই যেটা আমি সকলকে এটা দিতে চাই আপনারা যখন ফেসবুকে বা বিভিন্ন জায়গায় একটা অস্বাভাবিক কম দামের কোনো প্যাকেজ দেখেন সেইটা দেখে প্লিজ দৌড়বেন না তার কারণ হচ্ছে অ্যাবসার্ট কোনো কথাতে সন্দেহ করবেন কেউ বলছে পাঁচ রাত্রি ছ দিন চার হাজার টাকা পার হেড আচ্ছা আপনি বলুন তো আপনি আপনার ধরুন ওয়াইফ যাচ্ছে আট হাজার টাকা আট হাজার টাকায় পাঁচ দিন দুটো লোক বাইরে চার বেলা খেয়ে দেখান তো শুধু থাকা খাওয়া সব নিয়ে গাড়ি ভাড়া হ্যান সাইট সিং সমস্ত কিছু নিয়ে এরকম অ্যাবসার্ড রেট সেটা চার হাজার হতে পারে পাঁচ হাজার হতে পারে অ্যাবসার্ড রেট যেখানেই দেখবেন সেখানেই সন্দেহ করবেন বুঝবেন সেখানেই ঠকার কলটা আপনি খুলে দিলেন প্লিজ করবেন না গো বাই ট্রাস্টেড ট্যুর এজেন্টস ট্যুর অপারেটার্স এক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটা ভালো সাজেশান দিতে পারি আপনারা সিকিম গভর্নমেন্টের যে ট্যুরিজমের ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটে যেতে পারেন সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে ওখানে দেখবেন ওদের গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড ট্যুর অপারেটার্স যাদেরকে সিকিম গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড যাদেরকে সিকিম গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ করছে সেই লিস্ট আছে সেখানে তাদের নাম আছে ফোন নাম্বার আছে সমস্ত কিছু আছে আপনি সবাইকে ফোন করুন তারা মোরালেস রেকগনাইজ যেহেতু গভর্নমেন্টের দ্বারা তাই তাদের থেকে ঠকার চান্সটা কম আমি কোনো পার্টিকুলার কারুর নাম বলবো না সবার থেকে রেট নিন সবারটা কম্পেয়ার করুন করে নিজের ডিসিশানটা নিজে নিন প্লিজ কোনো দিন আর কোনো দিন কাউকে কারুর থেকে জানতে চাইবেন না রেট কত তার কারণ হচ্ছে যে এইভাবেই কিন্তু আমরা অসৎ তৈরি হয়ে যাই এই আজকে আপনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন কালকে আমার এই ভিডিওটা দেখে দুটো ট্যুর অপারেটার বলবে দাদা আপনি আমাদের হয়ে একটুখানি বলুন না যে এই এত টাকা দাম আমাদের ফোন নাম্বারটা শেয়ার করে দিন আমরা পার ভিডিওতে আপনাকে এত দিয়ে দেবো ওইভাবেই লোকে অসৎ হয় আমাদের যেগুলো ট্রাভেল ব্লগস হয় সেই ট্রাভেল ব্লগসে দেখবেন একটা পার্টিকুলার কোম্পানি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেয় কিন্তু তারা কিন্তু আমাদের ট্রিপসগুলো স্পন্সার করে না আমরা শুধুমাত্র তাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নিয়ে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিই সেটা সেটার একটা পার্টিকুলার টাকা আমরা নিই নিয়ে আমরা সেই ভিডিওর ভেতরে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিই ঠিক যেরকম কালকে যদি পার্লেজি বিস্কিট কোম্পানিও আমাদের অ্যাডভার্টাইজ দেয় আমরা সেটাও নেব কালকে যদি অন্য কোনো ফেস ওয়াশের কোম্পানি অ্যাডভার্টাইজ দেয় আমরা সেটাও নেব কোনো কোচিং সেন্টার অ্যাডভার্টাইজ দিলে আমরা সেটাও নেব আমরা কিন্তু সেটাকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হিসেবেই দেখাবো ঠিক যেরকম আপনি যখন খেলা দেখতে বসেন তখন পেপসি বা কোকের অ্যাডভার্টাইজ দেখা মানে তো এটা নয় যে সব প্লেয়াররা আপনাকে পার্সোনালি বলছে ওটা জাস্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অভিষেক নাথ বলছেন দাদা একটু ভাড়ার লিস্টটা দিলে ভালো হয় দেখুন বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন ভাড়া এই লিস্টটাকে দেওয়া খুব মুশকিল বাস ভাড়ার লিস্ট একটা আমাদের গ্যাংটক সিরিজের ভিডিওস আছে ট্রাভেল ভিডিওস সেখানে দেওয়া আছে বাস ভাড়ার এগুলো সেই ভিডিওগুলো একবার দেখতে পারেন আর এখন জানেন তো রাস্তা চেঞ্জ হওয়ার পরে না এই এই রেটগুলো এখন খুব এদিক ওদিক হচ্ছে তাই জন্য এটা আপনাকে গিয়ে একটু বুদ্ধি করে একটু দরদাম করে একটু নিজের মতন করে কথা বলে নিতে
দেবমাল্য দাস দাদা আমরা নভেম্বর টেনথে দার্জিলিং যাব তারপর দার্জিলিং থেকে পেলিং পেলিং থেকে দারাপ ভিলেজ সেখান থেকে ডেলো পার্ক তারপর সেখান থেকে এনজেপি এই ট্যুর প্ল্যানটা থেকে কোথাও রাস্তা খারাপ আছে প্লিজ জানাবেন রাস্তা কিছু কিছু পার্টে খারাপ থাকতেই পারে বাট আপনি যেতে পারবেন এই প্রত্যেকটা জায়গায় রাস্তা খারাপ বলতে একদম বন্ধ থাকলে তো আর আপনাকে এই ট্যুরটা কেউ বলতো না বা ড্রাইভারও যাবে না তাই আপনি যেতে পারবেন এরকম নয় যেতে পারবেন না তবে আপনার অনেকটা লম্বা ট্রিপ আছে এবং অনেকগুলো জায়গা অনেকভাবে আছে তাই জন্য কিছুটা টাইম কিন্তু লাগবে অর্ণব মণ্ডল দাদা সেভেন্থ ডিসেম্বর নর্থ সিকিম ট্রিপ প্ল্যান করে দিয়েছি আর অ্যাডভান্স পেমেন্টও করে দিয়েছি ট্রিপটার জন্য এই ট্রিপটা কি ক্যান্সেল করা উচিত আপনি ক্যান্সেল না করলেও আপনার ক্যান্সেল হয়ে যাবে তার কারণ হচ্ছে নর্থ সিকিম খুলবে না আমার সাথে তাস মানে ট্রাভেল এজেন্সি অ্যাসোসিয়েশন অফ সিকিম তার যে ভাইস প্রেসিডেন্ট আবার বলি এটা কোনো ট্রাভেল এজেন্সির কোনো নাম নয় এটা হচ্ছে ওখানকার একটা অ্যাসোসিয়েশনের নাম যেটা গভর্নমেন্ট অফ সিকিমের দ্বারা রেজিস্টার্ড এবং তা অ্যাকসেপ্টেড তো তার যে ভাইস প্রেসিডেন্ট তার সাথে আমার কথা হয়েছে উনি আমাকে বলেছেন অন্তত চার মাস সময় লাগবে অন্তত চার মাস সোমনাথ দে বলছেন দশ ঘন্টা জার্নি করে গ্যাংটক অনেকেই যাবে না আমার খবর হলো উনত্রিশ মাইল থেকে রংপুর অবধি রাস্তা আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে খুলে যেতে পারে ৪৫ দিন নয় তার থেকে কমেই তো খুলছে যা শোনা যাচ্ছে উনিশে অক্টোবর খুলে যাচ্ছে তাহলে সেটা একটা ভালো খবর বিশাল দাদা এপ্রিল মাসের ফার্স্ট উইকে নর্থ সিকিমের প্ল্যান করতে পারি বিশাল অনেক পরের কথা আমি আপনাকে বলবো যে ডিসেম্বরে যখন একশো কুড়ি দিন আগে ট্রেনের টিকিটগুলো খুলবে তখন ট্রেনের টিকিটটা কেটে রাখুন কিন্তু প্লিজ কাউকে এখনই অ্যাডভান্স করে বসে থাকবেন না এক্ষুনি এক্ষুনি কেউ এইটা বলার জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই যে কি হয়েছে বা কতটা হয়েছে দেখুন কি হয়েছে এটা কিছুটা বলতে পারি দশখানা ব্রিজ ভেঙে গেছে অন দ্য রোড টু গ্যাংটক টু নর্থ সিকিম দশটা ব্রিজ ভেঙে গেছে পুরো উড়ে গেছে তাই জন্য কতদিনে ওটা রেডি হবে এটা এখন অনেক বড় প্রশ্ন এক্ষুনি এক্ষুনি সেটা নিয়ে তাই জন্য কিছু বলবো না আমরা আপডেট করব আমাদের চ্যানেলটাকে সঙ্গে রাখবেন সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বেল আইকনটা প্রেস করে রাখুন যাতে আমরা যখনই ভিডিওগুলো দেব আমাদের প্রচুর ট্রাভেল ভ্লগও আসবে এর মধ্যে মুম্বাই আসবে গোয়া সিরিজ আসবে বেনারস আসবে লখনৌ আসবে গাড়ি নিয়ে আপনার জিম করবেট আসবে নৈনিতাল আসবে তো সমস্ত কিছু আসবে সেগুলো দেখুন আমরা তার মধ্যে মধ্যে আপডেট দিয়ে দেব ট্রেনের টিকিটটা কেটে রাখুন এখন তার বাইরে প্লিজ আর কিছু কাউকে অ্যাডভান্স করবেন না বুদ্ধু দাস দাদা মার্চে যেতে পারবো গ্যাংটক আর ইসিকিম নিশ্চিন্তে যেতে পারবেন যদি না আর কোনো ক্যালামিটি হয় নিশ্চয়ই হবে না তো যেতে পারবেন অনিমেশ কোলে আমরা নভেম্বরের লাস্টে গুরুদংমাল লেক প্ল্যান করেছিলাম বাইক নিয়ে সেটা কি পসিবল অনিমেশ আপনাকে জানাই গুরুদংমাল লেক হচ্ছে লাচেন লাচুং হয়ে মানে নর্থ সিকিমে নর্থ সিকিম খোলা নেই আপনি পারবেন না অভিজিৎ পালি দাদা বাইক নিয়ে কি এন্ড অফ ডিসেম্বর ইস্ট সিকিম যেতে পারবো রংলি পদন ট্রেন ঝুলুক সিল্ক রুট বাবা মন্দির যেতে পারবো প্লিজ গাইড হ্যাঁ যেতে পারবেন প্রোভাইডেড যে ওখানে খুব বেশি স্নোফল না হয় স্নোফল হলে কিন্তু ওখানে আর্মি আটকে দেয় এবং দেখুন যখন ওই সময় আপনি যাচ্ছেন ডিসেম্বর এন্ডে তখন অনেক সময় স্নোফল হয় এটা এখন থেকে বলা খুব মুশকিল তখনকার সিচুয়েশন অনুযায়ী বাট হ্যাঁ পারমিশন পাওয়া যাবে সুমিত ভাই দাদা তাহলে কি ডিসেম্বর লাস্ট উইকে নর্থ সিকিম ট্যুর ক্যান্সেল করা ভালো প্লিজ ইনফর্ম অবভিয়াসলি ক্যান্সেল করুন এখন থেকে এখন থেকে অন্য দিকে যাওয়ার প্ল্যান করুন টাকাটা মার যাবে না নাহলে পরে লাস্ট মোমেন্টে দেখবেন টাকাটাই আটকে যাবে মানসিক গ্রহ বলছেন দাদা ভাই আমাদের গাড়িওয়ালা আগে চার হাজার বলেছিল এখন আট হাজার বলছে ন হাজার বলছে কি করব এইটা তো হচ্ছে গ্যাংটক যাওয়ার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে বাট এক্সপেক্টেড যে এনএইচ টেনটা যদি খুলে যায় যেটা উনিশে অক্টোবর খুলে যাওয়ার কথা খুলে যাচ্ছে তো তারপরে যদি ট্যুরিস্ট গাড়িকে যেতে দেয় তখন আর এতটা বেশি এরা চাইতে সাহস পাবে না এরা পারবে না চাইতে তো আপনাকে আমি সেইটুকুনি বলবো সেইটুকুনি আপনারা দেখুন আপাতত ওনাদের সাথে চেষ্টা করুন নিগোসিয়েট করতে এই যে আপনারা অনেক আগে থেকে টাকা দিয়ে রেখে দেন তো সেটাই সমস্যা হয় অবশ্য না দিয়ে অনেক সময় উপায় থাকে না পুজোর সময় তো এত রাস থাকে কিন্তু ওই আর কি মানে এটা তো কেউ হবে কেউ দেখুন কেউ জানতেন না আপনারাও জানতেন না আমরাও জানতাম না ওরাও জানত না তো কি করবেন পূর্বাশা মণ্ডল বলছেন দাদা নর্থ সিকিম কবে যাওয়া যাবে ফেব্রুয়ারিতে কি যাওয়া যাবে আমি একটু আগেই পূর্বাশা উত্তর দিয়েছি হয়তো পেয়ে গেছেন উত্তর একটু আগেই আপনারই মতন প্রশ্ন ছিল সব হাসিনা বিবি প্রশ্ন করছেন ডিসেম্বর মান্থে নর্থ সিকিম যেতে পারবো না হাসিনা বিবি পারবেন না আপনি আরতি দে জিজ্ঞেস করছেন নিউ জলপাইগুড়ি থেকে পেলিং কিভাবে যাব দেখুন পেলিং যাওয়ার জন্য জোরথাং অব্দি আপনি শেয়ার গাড়ি নিয়ে জোরথাং থ
আশা করি অ্যাভেলেবেল হবে একটু যদি তাড়াতাড়ি করে আপনি এনজেপি পৌঁছন যদি সাত সকালে ট্রেনে পৌঁছন মানে ধরুন উত্তরবঙ্গ বা কামরূপের মতন ট্রেনে তাহলে আপনার অসুবিধা হবে না কিন্তু আপনি যদি পদাতিকের মতন ট্রেনে পৌঁছন এবং সেটা লেট করে যদি দশটার দিকে পৌঁছয় আপনার গাড়ি পেতে পেতে এগারোটা তাহলে কিন্তু একটু সমস্যা হবে মিন্টু ঘোষ বলছেন দাদা নভেম্বরের পনেরো তারিখের পর কি লাভা যাওয়া যাবে বা কোনো প্রবলেম হবে না তো না না লাভা নিশ্চিন্তে যেতে পারবেন লাভা ঘুরে আসুন গরু বাথান হয়ে যাবেন হ্যাঁ গরু বাথান হয়ে যাবেন ওই রাস্তাটা খুব সুন্দর আমাদের একটা লাভা থেকে গরু বাথানের ভিডিও আছে সেটা দেখবেন ভালো লাগবে ওই রাস্তাটা খুব সুন্দর চেল নদীর ব্রিজ টিজ হয়ে যায় এবং যখন আপনি শিলিগুড়ি থেকে ওদলাবাড়ি যাবেন ওইখানে চা বাগানের মধ্যে দিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে খুব সুন্দর খুব ভালো লাগবে গ্যাংটক টু দার্জিলিং যেতে পারবো কি প্রাঞ্জলি মহন্ত বলছেন গ্যাংটক থেকে দার্জিলিং হ্যাঁ গ্যাংটক থেকে দার্জিলিং আপনি যেতে পারবেন একটু ঘুরপথ পড়বে একটু সময় বেশি লাগবে কিন্তু যেতে পারবেন সুস্মিতা শেঠ বলছেন এস এন টি বাস কি চলছে কতক্ষণ টাইম লাগছে বাসে গ্যাংটক অবধি গ্যাংটক অবধি বাসে প্রায় আট থেকে ন ঘন্টা সময় লাগবে এস এন টি বাস চলছে কিন্তু ঘুরপথে যাচ্ছে এফ এফ কেমিং বলছে গুরুদংবার যাব নভেম্বর লাস্ট উইক যাওয়া যাবে না গুরুদংমার হচ্ছে নর্থ সিকিমে লাচুং লাচেন হয়ে গুরুদংমার আর এইদিকে ইস্ট সিকিমে যেটা আপনারা সিল্ক রুট বলেন সেটা হচ্ছে জুলুক জালুক নাথান তো জুলুক জালুক নাথান যেতে পারেন কিন্তু নর্থ সিকিমের ওই দিকটা আপনি পারবেন না রোশান রায় বলছেন স্যার নর্থ সিকিম কি যাওয়া যাবে রোশান জি আপনি নিশ্চয় আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন রুদ্রজিৎ রয় কালিম্পংয়ের গাড়ি কি লাভা হয়ে ঘুরে যাচ্ছে হ্যাঁ রুদ্রজিৎ দা আপনাকে বলি আমি যে এন এইচ টেনটা খুলে যাচ্ছে যদি নাইনটিনতে তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই তাহলে কালিম্পং হয়ে যাবে এটার ওপরে আমাদের আপডেটস আসবে চিন্তা নেই আর চ্যানেলটাতে একটু দেখবেন আমরা আপডেট দিয়ে দেবো আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে লাবা হয়ে হ্যাঁ যতক্ষণ ওটা খুলছে ততক্ষণ তো লাবা হয়েই যাবে গরু পাথান হয়ে লাবা হয়ে যাবে ইউজার এন ইউ এইট কিউএল সামথিং তিনি বলছেন দাদা দয়া করে আপনার হোটেলের মোবাইল নাম্বারটা জানালে ভালো হবে আমি আপনাকে বলি আমার কোনো হোটেল নেই আমি কোনো ট্র্যাভেল এজেন্ট নই আমি পেশায় একজন কলেজ শিক্ষক নিজে বেড়াতে যেতে ভালোবাসি ট্র্যাভেল ব্লগস তৈরি করি সৎভাবে তৈরি করি আমার কোনো ভিডিওতে এমন কিছু থাকে না যেটা ভুল যেটা ভুয়ো আমি এমন কোথাও বলতে পারবো না যে দেখুন আমি দীঘায় গিয়ে দুশো টাকায় হোটেল পেলাম এসি ঘর এই জাতীয় ফালতু ভিডিও আমি তৈরি করাতে বিশ্বাসী নই যেটা সত্যি সেটা বলি দুশো টাকা দিয়ে লিখে দিলে হয়তো ভিউজ বেশি পাওয়া যায় কিন্তু আমার যদি তিন হাজার টাকা পড়ে আমি তিন হাজার টাকাই বলি দুশো টাকায় আজকের দিনে কিচ্ছু হয় না আর যদি দুশো টাকায় পান তাহলে শিওর থাকবেন যে রাত্রিবেলা যখন ঘুমোবেন পুলিশ এসে দরজায় ঠক ঠক করবে আমার ওই সব হোটেল টোটেল নেই আপনি যে কোনো ভালো হোটেল যে কোনো জায়গা থেকে বুক করতে পারেন ওটা আপনার ইচ্ছা আর গ্যাংটকে আমি যখন গিয়ে থেকেছি আমি যা ট্রাভেল ব্লগস আছে সেখানে আমি যেই হোটেলে থেকেছি সেই হোটেলের ডিটেল দেওয়া আছে সেই হোটেলে চাইলে আপনি ফোন করে আপনার যদি পছন্দ হয় সেই হোটেলে ফোন করবেন সঞ্জয় পাল সঞ্জয় পাল বলছেন আমরা ফেব্রুয়ারিতে কি যেতে পারবো গ্যাংটক হ্যাঁ পারবেন তারপরে হচ্ছে রাইড এনজয় বলছেন বাইক পারমিটস লাগবে কোথায় করব আমি ভেরি সরি রাইড এনজয় আমি ঠিক এক্স্যাক্টলি জানি না বাট আপনি রংপুতে হয়তো পেতে পারেন রংপুতে একবার গিয়ে খবর নেয় রংপু হচ্ছে বাংলা সিকিম বর্ডার একবার রংপু অবধি বাইকটা নিয়ে যান ওখানে গিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন কুন্তল পাজা বলছেন প্লিজ আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবেন ভাই আমি এক নভেম্বর যাব প্লিজ উত্তর দেবেন আপনাদের প্রত্যেককে আমি বলি আমার চ্যানেলের ডেসক্রিপশানে আমার ইমেল আইডি দেওয়া থাকে ওই একটা ইমেল আইডি আরেকটা ইমেল আইডি আমি বলছি সাগনিক ডাবল এইট জিরো ফাইভ এস এ জি এন আই কে সাগনিক ডাবল এইট জিরো ফাইভ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম আপনাদের যাদের কানেক্ট করতে ইচ্ছা করবে প্লিজ আমাকে ইমেল করবেন আমি ইমেলে এগেনস্টে আপনাকে ফোন নাম্বার দেবো বা আপনি ইমেলে আপনার নাম্বারটা শেয়ার করে দেবেন আমি আপনাকে কন্ট্যাক্ট করে নেব বা ওখানে আমি নাম্বার দেবো এখানে তো আমি পাবলিকলি তো ওরমভাবে নাম্বার দেওয়া সম্ভব নয় লাস্ট হচ্ছে সঞ্জয় ওয়ান গেল খোলার কাজ কতদূর দাদা কাজ চলছে কাজ চলছে রাস্তার কাজ চলছে এক্ষুনি এক্ষুনি এন এইচ টেন যদি চালু হয়েই যায় তাহলে তো অনেকটাই তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে এটা তো মানতেই হবে আমাদের সবাইকে এবারে আসি হচ্ছে আমাদের একটুখানি ভালো ভালো কথাই যেগুলো আমি তখন পার করে গেছিলাম যারা আমাদের ব্যাপারে ভালো লিখেছেন ইন্দ্রনীল গোস্বামী লিখছেন আনবায়াসড অ্যান্ড অনেস্ট ডিসকাশন অন দিস ট্রাভেল ইটিনারি ইজ নোট ওয়ার্দি অ্যান্ড আই এম ইমপ্রেসড উইথ ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দিস সিচুয়েশনাল ক্রাইসিস অ্যান্ড দ্য জোগ্রাফিক্যাল লে আউট অফ দ্য সিকিম এরিয়া থ্যাংক ইউ ইন্দ্রনীল বাবু থ্যাংক ইউ সো মাচ
আরেকজন লিখছেন অর্ক গাঙ্গুলি থ্যাংকস আ লট ফর ইউর আনবায়াসড অ্যান্ড ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশান থ্যাংক ইউ সো মাছ আমরা সত্যি বায়াসড কোনো ভিডিওস তৈরি করাতে বিশ্বাসই করি না আমরা করবও না আশিস মুখার্জি বলছেন হোয়াট অ্যাবাউট দ্য থ্রেট থ্রেটনিং রেজ ইজ ইট সলভ আপনারা যারা জানেন না তাদেরকে বলি যে আমরা প্রথমে যখন গ্যাংটকের রাস্তাতে প্রচুর ঘুরপথে যেতে হচ্ছিলো বা বিভিন্ন জায়গায় সিকিমের বন্ধ ছিল সেই সময় আমরা লাগাতার বলে গেছি যে আপাতত বন্ধ আছে কিন্তু সেটাতে হয়তো কোনো পার্টিকুলার ট্রাভেল এজেন্ট বা কারুর হয়তো খারাপ লেগেছিলো তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদেরকে ভয়ঙ্কর ধমকি হুমকি সমস্ত কিছু দিয়েছেন যাই হোক কিছু যায় আসে না তাদেরকে অ্যারেস্ট করার ব্যবস্থা সমস্ত রকমভাবে হয়েছে তার কারণ ধমকি দিয়ে পার পাবেন না আপনারা সেই ভিডিওটা দেখতে পারেন আমাদের একটা ভিডিও আছে তার উপরে আলাদা করে কিভাবে প্রলোভন দেওয়া হয়েছিল কিভাবে কত টাকা অফার করা হয়েছিল যে আপনি একবার শুধু ভিডিওতে বলে দিন যে আমাদের থ্রু দিয়ে করলে কোনো অসুবিধা নেই আমরা সব করিয়ে দিচ্ছি তারপরে যা বুকিং হবে তার আবার টোয়েন্টি পারসেন্ট আপনার আমি ভিডিওটার একদম শেষে এসে আপনাদের প্রত্যেককে বলি আমাদের ভিডিওতে আমাদের চ্যানেলে কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিন আমরা দেব কিন্তু আমরা কোনো পেড ভিডিও ওইভাবে করব না আমাদের মেরুদণ্ড চ্যানেল কোনো টাই বিক্রি নয় আমাদের একমাত্র জবাব দিয়ে আমাদের ভিউয়ার্সদের কাছে আর তার বাদ দিয়ে আর কারুর কাছে নয় যতদিন এই চ্যানেলটা চলবে সত্যি কথা দেখাবে তা সে কোথাও বেড়াতে গিয়ে প্রপার ট্রাভেল ব্লগের আকারেই হোক বা স্টুডিওতে বসে এইভাবে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাঝখানেই হোক সকলে ভালো থাকুন ভালো করে দুর্গা পুজো কাটান খুব আনন্দ করুন আশা করি আপনাদের সাথে খুব তাড়াতাড়ি কোথাও বেড়াতে গিয়ে দেখা হবে চ্যানেলের অনেক অনেক ভিডিও রয়েছে বেড়াতে যাওয়ার বিভিন্ন জায়গার উপরে শুধু বাংলা সিকিম নয় তার বাইরে অনেক রাজ্য নিয়ে ভিডিওগুলো দেখবেন দেখে জানাবেন কিন্তু কমেন্ট করে কেমন লাগলো এইটুকুনি আপনাদের কাছে অনুরোধ আর যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটা টিপুন যাতে আমরা যখনই কোনো ভিডিও দেব আপনাদের কাছে তারা আপডেট পৌঁছয় আর একটা রিকোয়েস্ট প্লিজ ভিডিওগুলো যখনই দেখবেন একটা কমেন্ট করে এইটুকুনি অন্তত বলবেন ভালো বা খারাপ আমাদের অনেকটা সাহস জোগায় থ্যাংক ইউ সো মাছ সকলে পাশে থাকবেন খুব ভালো থাকুন শুভ শারদীয়া আরও একবার